ஹாய் விவர்ஸ் வெல்கம் டு ஆன்லைன் மேக்ஸ் வித் சுலைகா டுடே வந்து ரேங்க் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் ஸோ ரேங்க் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸில் உள்ள டென் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் டென் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் தெரி தெரிஞ்சிருந்தாலே கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ரேங்கோட வேல்யூ ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணிடலாம் ஸோ வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ரேங்க் அப்படின்னா என்ன டெஃபினேஷன்னு பார்ப்போம் அதோடைய டென் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸையும் வித் எக்ஸாம்பிள்ஸோட பார்ப்போம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ரேங்க் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸை வந்து ரெண்டு ட்ரிக்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிப்போம் ஒன்று என்னென்னா வந்து எக்லேண்ட் ஃபார்முக்கு சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ரேங்க் ரேங்க் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபார்ம்லாம் என்ன அப்படின்னா வந்து ரேங்க் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் பை ட்ரையாங்குலர் ஃபார்ம் ஆர் எக்லான் ஃபார்ம் ஓகேவா ஸோ அதாவது ஒன்று ட்ரையாங்குலர் ஃபார்முக்கு கொண்டு வந்துட்டு ரேங்கோட வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் ரே ஃபார்மில் என்ன ரேங்க் ஈக்குவல் டு த நம்பர் ஆஃப் நான் ஜீரோ ரோஸ் இன் த அப்பர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் அதில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் நான் ஜீரோஸ் ரோஸ் இருக்கோ அதான் வந்து ரேங்க் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு இதை யூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிப்போம் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னு பார்க்கலாம் ப்ராப்பர்ட்டி ஒன் இஃப் ஏ இஸ் அ மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் எம் கிராஸ் என் தென் ரேங்க் ஆஃப் ஏ இதை வந்து ரேங்க் ஆஃப் ஏ டினோட் பண்ணுவோம் ரோ ஆஃப் ஏ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு மினிமம் ஆஃப் த்ரீ எம் கமா என் ஓகேவா ஸோ அதாவது எம் கிராஸ் என்னு ஒரு ஏ மேட்ரிக்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா வந்து எம் என் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு ஓகேவா ரோ வேற நம்பர் காலம் வேற நம்பர் ஓகேவா ஸோ அப்படி இருக்கிற மேட்ரிக்ஸுக்கு வந்து ரேங்க் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அங்க எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைண்ட் த ரேங்க் ஆஃப் ஏ இஸ் ஃபைண்ட் த ரேங்க் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு த்ரீ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ வந்து டூ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் இது ஓகேவா டூ மைனஸ் ஒன் 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 ஜீரோ டூ ஸோ இந்த மேட்ரிக்ஸுக்கு வந்து ரேங்க் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி ஒன் யூஸ் பண்ணுறேன் ரேங்க் ஆஃப் ஏ ரோ ஆஃப் ஏல இருந்து நான் ஈக்குவல் மினிமம் ஆஃப் எம்மோட வேல்யூ த்ரீ அண்ட் டூ ஓகே த்ரீ கமா டூ இதில் ரெண்டுலேயும் மினிமம் வேல்யூ என்னது த்ரீ டூ இது ரெண்டில் எது மினிமம் இது சின்ன நம்பர் டூ ஸோ லெஸ் தன் ஆகும் ரேங்க் ஆஃப் ஏயோட வேல்யூ கண்டிப்பாக லெஸ் தன் ஆகிக்குவல் டு டூவாக தான் இருக்கும் த்ரீயாக இருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஓகே அந்த ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணதுல இருந்து ஸோ ஏ ஹேஸ் அ மைனர் ஆஃப் ஆர்டர் டூ ஸோ அப்போ வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் டிடர்மினன்ட் ஆஃப் மைனர் ஆஃப் டூ அதுக்கு வந்து டிடர்மினன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் மைனர் ஆஃப் ஆர்டர் டூக்கு வந்து நம்ம டிடர்மினன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் மைனர் ஆஃப் டூனா ஒண்ணுமே கிடையாது அதாவது ஒரு உள்ள இருந்து ஒரு டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸ் எடுக்கணும் ஓகேவா ஏதாவது உங்களுக்கு எந்த ரெண்டு நம்பர் வேணாலும் நீங்க எடுத்துக்கலாம் இந்த ரெண்டு ரோ வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ முதல் ரெண்டு காலமும் நான் எடுத்துக்கிறேன் இதுவும் இதே எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா டூ மைனஸ் ஒன் ஒன் ஜீரோ லாஸ்ட் காலத்தை நான் விட்டுறேன் ஸோ இதான் வந்து என்னுடைய டூ கிராஸ் டூ மைனர் எடுத்துக்கிறேன் இதனுடைய வேல்யூ ட்ரீட்மெண்ட் வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ செக் பண்ணுவோம் டூ இன்டு ஜீரோ ஜீரோ ஒன் இன்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் அகேன் ஒரு ஃபார்ம்லால ஒரு மைனஸ் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் ஒன் ஸோ தர் ஃபோர் இதனுடைய வேல்யூ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இருக்கு ஸோ கண்டிப்பா வந்து ட்ரீட்மெண்ட் வேல்யூ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இருந்ததுன்னா அந்த ஆர்டர் என்னவோ அதான் வந்து ரேங்க் ஓகேவா த மைனர் ஆஃப் ஆர்டர் டூ இஸ் ட்ரீட்மெண்ட் வேல்யூ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிறதுனால therefore rank of a என்னது அந்த ஆர்டர் தான் ரேங்க் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு டூ ஸோ ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி பார்க்கலாம் ஸோ ப்ராப்பர்ட்டி டூ வந்து த ரேங்க் ஆஃப் எவ்ரி நான் ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் என் இஸ் என் ஸோ ஓகேவா இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட்டு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் வந்து நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸாக இருந்தது அப்படின்னா அதனுடைய ரேங்க் என்னவா இருக்கும் ஈக்குவல் டு என் அந்த ஆர்டர் என்னவோ அதுதான் வந்து ரேங்காக இருக்கும் அதாவது நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ்னா என்னது டிடர்மினன்ட் ஆஃப் ஏயோட வேல்யூ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேவா ஸோ இதில் இருந்து நம்ம ரிசல்ட் நமக்கு என்ன கிடைச்சிடுச்சு ரேங்க் ஆஃப் எவ்ரி நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் என் இஸ் என் ஸோ அப்போ ரேங்க் ஆஃப் ஏயோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு என்ன இருக்கணும்னா இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் ஏ வந்து என்னவா இருக்கணும் நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸாக இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஏங்கிற ஒரு மேட்ரிக்ஸ
ஸோ நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அதனுடைய ஆர்டர் தான் ரேங்காக இருக்கும் அப்படிங்கிறது செகண்ட் ரிசல்ட் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட் ஸோ தேர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ரிசல்ட் என்ன அப்படின்னா வந்து த ரேங்க் ஆஃப் அ மேட்ரிக்ஸ் த ரேங்க் ஆஃப் அ ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் என் can be less than n if and only if a is a singular that is root of a equal to 0 so ipo nama non singular appadina equal to n a irukum singular matrix a irundha enna appadina undu adude value less than n a irukum okay va so idhukku munadi nama non singular paatham ipo singular a ingiradha vandu singular matrix a irundha adude rank enna va irukum less than n a irukum okay va so singular na enna definition determinant of a oda value equal to 0 ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஒரு த்ரீ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதனுடைய டிட்டர்மன் வேல்யூ பார்க்குறேன் டிட்டர்மன் வேல்யூ வந்து என்ன வருது ஒன் மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ அதாவது ஃபோர் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் ஜீரோ இதனுடைய டிட்டர்மன் வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ வருது ஸோ ஜீரோ வந்தாலே நம்ம ரேங்க் சொல்ல முடியாது இல்லை ஸோ அப்போ டிஸ் டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏயோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா அது என்ன மேட்ரிக்ஸ் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸாக இருக்குது ஓகேவா டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏயோட வேலை நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோனால் தான் நான் சிங்குலர் ஈக்குவல் டு ஜீரோனால் சிங்குலர் ஸோ இந்த டெஃபினேஷன் நீங்கள் படித்தாலே வந்து கண்டிப்பாக வந்து ரேங்கோட ஆன்சர் எழுதிடலாம் ரேங்க் ஆஃப் ஏ இதுலேருந்து நம்ம இந்த செகண்டு தேர்ட் ரிசல்ட்லேருந்து ரேங்க் ஆஃப் ஏயோட வேல்யூ லெஸ் தென் த்ரீ ஓகேவா இது என்ன மேட்ரிக்ஸ் த்ரீ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் இதனுடைய ஆர்டர் என்ன த்ரீ ஸோ இதனுடைய ஆர்டர் த்ரீங்கிறதுனால லெஸ் தென் என் தான ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ ப்ராப்பர்ட்டி ரிசல்ட் என்னது லெஸ் தென் என்னாக இருக்கும் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸாக இருந்ததுன்னா ரேங்க் ஆஃப் ஏயோட வேல்யூ லெஸ் தென் த ஆர்டர் ஆர்டர் ஆஃப் த்ரீ ஸோ அப்போ அதனுடைய செகண்ட் மைனரை செக் பண்ணணும் செகண்ட் மைனர் என்னது அப்படின்னா இந்த த்ரீ கிராஸ் த்ரீலேருந்து ஏதாவது ஒரு எனி உள்ளேருந்து ஏதாவது ஒரு மைனர் வேல்யூ எடுத்துக்கோங்க மைனர் ஆஃப் ஆர்டர் டூ ஸோ நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு இதை எடுத்துக்கிறேன் ஒன் டூ டூ த்ரீ ஓகேவா ஸோ அப்போ ஒன் டூ டூ த்ரீங்கிற ஒரு டூ கிராஸ் டூ மைனர் எடுத்துக்கிறேன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ டூ சா ஃபோர் ஸோ த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் விச் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஒன் இதோட வேலையும் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்குது தேர் ஃபோர் இதனுடைய வேலையை நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் ரேங்க் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு டூ ஸோ நம்ம கண்டிப்பாக வந்து டிட்டர்மெண்ட் வேல்யூ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னாலே அதனுடைய ஆர்டர் தான் ரேங்காக இருக்கும் இதனுடைய ஆர்டர் என்னது டூ ஸோ அப்போ ரேங்க் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு டூ ஸோ அடுத்து ஃபோர்த் ப்ராப்பர்ட்டி பார்க்கலாம் த ரேங்க் ஆஃப் ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ் இஸ் ஜீரோ ஸோ அதாவது நல் மேட்ரிக்ஸோடைய ரேங்க் என்னது ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரேங்க் ஆஃப் தி யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் நல்லது ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் டயக்னல் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஒன் ஒன் வருதுமில்ல அதை தான் வந்து அதர் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் ஜீரோ இந்த டயக்னல் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் ஒன் அண்ட் நான் டயக்னல் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா அதை தான் நம்ம ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் ஐ என் என் ஆர்டர் வரைக்குமே அதுக்குடைய ரேங்க் என்னவாக தான் இருக்கும் என்னாக தான் இருக்கும் இப்போ இந்த ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் இது என்ன மேட்ரிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் கிராஸ் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் ரோஸ் அண்ட் ஃபைவ் காலம்ஸ் இருக்குது இதனுடைய ஆர்டர் என்ன ஃபைவ் ஸோ இது என்னது ஐ ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஸோ அப்போ ஃபைவ் ரேங்க் என்னது ஃபைவ் ஸோ ஆர்டர் என்னவோ அதான் அதனுடைய ரேங்காக இருக்கும் ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸுக்கு ஸோ ஓகேவா இதெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் டிஆர்வி பாலிடெக்னிக்கில் இந்த கொஷின் கேட்டது ஓகேவா ரேங்க் ஆஃப் ஐ ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ரேங்க் ஆஃப் அ மேட்ரிக்ஸ் ஹூஸ் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் ஆல் ஈக்குவல் சீஸ் ஒன் ஸோ அதாவது எல்லா எலமெண்ட்டும் ஒன்னாக இருந்தது அப்படின்னா அது அந்த மேட்ரிக்ஸுக்கு ரேங்க் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது இந்த ரிசல்ட்டில் வந்து அதான் சொல்லியிருக்காங்க எல்லா எலமெண்ட்ஸும் ஒன்றாக இருந்ததுன்னா அதனுடைய ரேங்க்கு ஒன்று தான் ஓகேவா இதுக்கு நம்ம எதுவுமே கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை டெட்ரம்னு ஒன்று கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை அக்லான் ஃபார்முக்கும் ட்ராங்குலர் ஃபார்முக்கும் கொண்டு தேவையில்லை ஸோ இதனுடைய ரேங்க் என்னது ஒன் ஸோ ரேங்க் ஆஃப் ஹவுஸ் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் ஆல் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருந்ததுன்னா அதனுடைய ரேங்க் என்னது ஒன் செவன்த் ப்ராப்பர்ட்டி பார்க்கலாம் ஏ அண்ட் பி ஆர் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் சேம் ஆர்டர் தென் ரேங்க் ஆஃப் ஏபி மேட்ரிக்ஸுக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேங்க் ஆஃப் ஏபி லெஸ் தென் ஆ ஈக்குவல் டு மினிமம் ஆஃப் ரேங்க் ரோ ஆஃப் ஏ கமா ரோ ஆஃப் பி ஓகேவ
ஏயோட ரேங்க் என்னவோ அதே தான் ஏ டிரான்ஸ்போஸோட ரேங்க் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது அந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஓகேவா இப்போ ரேங்க் ஆஃப் ஏ ஏ டிரான்ஸ்போஸ் ஈக்குவல் டு ரேங்க் ஆஃப் ஏ ஸோ ஏ ஏ டிரான்ஸ்போஸுக்கும் அதே ரேங்க் தான் ரேங்க் ஆஃப் ஏயும் அதே தான் ரெண்டுமே ஈக்குவல் ரேங்க் ஆஃப் ஏயோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சா அந்த ரேங்க் ஆஃப் ஏ டிரான்ஸ்போஸ்க்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ரேங்க் ஆஃப் ஏ ஏ டிரான்ஸ்போஸ்க்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்து டென்த் ரிசல்ட் என்ன இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட்டு தான் ஸோ இது வந்து அடிக்கடி வந்து வேர்ட்ஸாகவே வந்து ப்ராப்ளமாக கேட்க மாட்டேங்காங்க சிம்பிளாக வேர்ட்ஸ்லேயே வந்து கொஷின் கேட்டுக்கிறாங்க த சிஸ்டம் ஏஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி இஸ் கன்சிஸ்டண்ட் இஃப் அண்ட் ஓன்லி ரேங்க் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ரேங்க் ஆஃப் ஏ கமா பி ஓகேவா ஸோ இதில் இது என்ன நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ ஏஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிறது ஹோமோஜீனியஸ் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ட்ரிவிலியா ட்ரிவியலாகவே சொல்யூஷன் கிடச்சிரும் அதை வந்து நம்ம கன்சிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் ஸோ அப்போ ஏஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி அதாவது இதை வந்து நான் ஹோமோஜீனியஸ் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ்லாம் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ அதில் தான் வந்து ஏஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு பிங்கிறது வந்து நான் ஹோமோஜீனியஸ் ஈக்குவேஷனோட டைப் அல்லது நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் ஹெட்ரோஜீனியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ இந்த ஏஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி இருக்குல்ல அந்த ஈக்குவேஷனுக்கு வந்து ரெண்டு கன்சிஸ்டன்ஸ் ஒன்று கன்சிஸ்டன்ஸ் அண்ட் இன்கன்சிஸ்டன்ஸ் அது டூ டைப்ஸாக இருக்குது கன்சிஸ்டன்ஸ் சொல்யூஷன் அண்ட் இன்கன்சிஸ்டன்ட் சொல்யூஷன் ஸோ இன் கன்சி கன்சிஸ்டன்னா ரேங்க் ஆஃப் ஏயோட வேலை ஈக்குவல் டு ரேங்க் ஆஃப் ஏ கமா பியாக இருக்கும் இதில் வந்து இன்கன்சிஸ்டன்ட் அப்படின்னா ரேங்க் ஆஃப் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ரேங்க் ஆஃப் ஏ கமா பியாக இருக்கும் இட் ஹேஸ் நோ சொல்யூஷன் இன்கன்சிஸ்டன்ட் ஈக்குவேஷனுக்கு வந்து என்ன கிடைக்காது சொல்யூஷனே கிடைக்காது நோ சொல்யூஷன் அடுத்து கன்சிஸ்டன்ஸில் வந்து டூ டைப்ஸ் இருக்குது என்ன அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு டைப் என்ன அப்படின்னா யூனிக் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன் இருக்கும் அடுத்து ரேங்க் ஆஃப் ஏயும் ரேங்க் ஆஃப் ஏபியும் என்னவாக இருக்கும் ஈக்குவல் டு என்னாக இருக்கும் அதனுடைய வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் அதனுடைய ஆர்டராக தான் இருக்கும் ஓகேவா அன்னோன் இல்லை ஸோ இது என் அடுத்து இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன் செகண்ட் டைப் என்னது இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன் அந்த ஈக்குவேஷன் இருக்கும் அதனுடைய ரேங்க் ஆஃப் ஏ வந்து ஈக்குவல் டு ரேங்க் ஆஃப் ஏ கமா பியாக இருக்கும் அதனுடைய வேல்யூ வந்து என்னவாக இருக்கும் லெஸ் தென் என்னாக தான் இருக்கும் இது ஈக்குவல் டு என் யூனிக் சொல்யூஷனுக்கு இது இன்ஃபைனல் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன் வந்து இருந்தது அப்படின்னா அதனுடைய வேலை லெஸ் தென் என்னா இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ரிசல்ட்டில் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்